Hello students, welcome to online class. Today I continue to plant tissue. Plant tissue, I learned in the previous exercise or previous part. Plant tissue classified into two groups, meristematic tissue and permanent tissue. On the basis of capability of the division, division के आधार पर plant tissue को दो parts बन बना गया, इस तरह meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue are capable of the division. Uh, these are three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Now, permanent tissue. These are the two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Again, simple permanent tissue classified into three groups, such as parenchyma, parenchyma, and astrenchyma. Same as complex permanent tissue. Also, group into uh, two parts such as xylem and phloem. These are the classification of the plant tissue. In this part, we will learn about the what is the characteristic of the meristematic tissue and what the structure and what is function. Same as we will also learn about the what is the characteristic of the permanent tissue and what is its cells and shape of size of the cells. So now. Meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic cells are a small, a spherical or polygonal in shape. Is the spherical हो सकते हैं, polygonal भी हो सकते हैं, and small होते हैं. Now, intercellular space are the same. इसमें कोई भी दो cell के बीच में कहीं भी space नहीं होगी. There are important points about the meristematic tissue. Intercellular cell, intercellular space are same is the important point now cytoplasm is dense cytoplasm of meristematic tissue are dense high concentrated because the meristematic cells are very active and takes part in the division of cells now cytoplasm is dense vacuoles are generally the same vacuoles जो होते हैं वो मेरिस्मेटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल्स का काम होता है डिवाइड करना और वो काफी एक्टिव होते हैं इसी कारण से यहाँ पर बैकोन्स होते हैं एब्सेंट होते हैं बिकॉज इट डज नॉट एनी सब्सटेंस इज प्रोड्यूस एंड इज स्टोर बिकॉज बैकोन्स जो होते हैं या किसी चीज को स्टोर करने में मदद करते हैं और मेरिस्मेटिक सेल जो होते हैं मेरिस्मेटिक सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं इसी कारण से वह कोई भी चीज को सिंथिसाइज करके स्टोर करना नहीं चाहता है ना Same part of its cells are thin and elastic. These are thin and elastic. Yes, its cell walls are thin. They are quite thin. They are and elastic in nature. They are because it get mature and its cells are grow in continuous. So these are the cell walls of uh, these meristematic cells are thin and elastic. Nucleus is large. क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है काफी एक्टिव सेल होते हैं मेरिस्मेटिक सेल से न्यूक्लियस जो होते हैं वह काफी ज्यादा बड़े होते हैं न्यूक्लियस इज लार्ज एंड मोर एक्टिव पहले आप पढ़ चुके हैं मेरिस्मेटिक सेल्स आर वेरी एक्टिव इट कंटिन्यू टू डिवाइड सो दिस आर न्यूक्लियस इज लार्ज एंड मोर एक्टिव नाउ इट्स सेल्स आर लिविंग मेरिस्मेटिक सेल्स लिविंग होती हैं इट कंटेन द लिविंग साइटोप्लाज inside it and it is provide growth to the plant aur aap jante hain ki ye prasthetic tissue hote hain wo plant ko growth karne mein madad karte hain now second this is the permanent tissue permanent tissue cells are large have different shapes different shapes iske cells jo hote hain wo large hote hain bade hote hain aur different shape ke hote hain prasthetic cells jo hote hain wo aise simple ek hi एक ही सेल के सभी सेल होते हैं बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू द सेल्स आर लार्ज हैव डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सेल के होते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पर दिन इसके सेल में जो है यहां पर काफी ज्यादा बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं विच स्टोर द सेक्रेटरी मटेरियल ऑफ द सेल्स तो सेल्स के मटेरियल्स को वह स्टोर करने में मदद करते हैं तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पर दिन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू सेल वाल ऑफ इट सेल्स इज थीन एंड और थिक इसके सेल वाल जो होंगे परमानेंट टिश्यू के वह थिक भी हो सकते हैं और थीन भी हो सकते हैं जो लिविंग होंगे 
such as a uh, parenchyma. Parenchyma is a living cells, uh, living tissue. So, parenchyma has the thin, thin cell wall. This is cell wall. Kya hongi? Thin hongi. But in case of dead cell, the cell wall is thin. Its cells are living or dead. परमानेंट टिश्यू के सेल जो होंगे वह लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं इसमें से लिविंग जो होते हैं जैसे प्रिंटाइमा प्रिंटाइमा से लिविंग होते हैं इसके बाद आप और जैसे में पढ़ेंगे और फ्लो में पढ़ेंगे जैलम में प्रिंटाइमा पाए जाते हैं फ्लो में प्रिंटाइमा पाए जाते हैं एंड दिस फ्लो में प्रिंटाइमा जैलम प्रिंटाइमा आर लिविंग सेल नाउ इट कैन बी सिंपल कंप्लेक्स और अस्पेशलाइज सिंपल मीन्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल कंप्लेक्स मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल और स्पेशलाइज इट कैन मोडिफाइड इन टू स्पेशल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर स्पेशल फंक्शन सो दिस इज अस्पेशलाइज सेल इट इन प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट कंडक्शन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेजिटी सी प्रोटेक्शन बिकॉज परमानेंट इशू Helps in the uh, provide a strain to the plant parts. This is the protection. Support support it can help. करते हैं conduction it conduct the water and minerals, food, etc. from one parts of the plant to another parts of plant. Photosynthesis such as the parenchyma, parenchyma modification modified parenchyma also helps in the photosynthesis, which uh, helps the preparing the food by the Process of by the photosynthesis process and storage. Its uh, secretion or its uh, synthesized by the cells are stored in the permanent tissue. So these are the plant tissue. Next uh, part we will learn about the different types of simple permanent tissue such as parenchyma, parenchyma, parenchyma. These are the simple permanent tissue because these are made up of only one type of cells. एक ही प्रकार के सेल से बनी होती है प्रिंटाइमा इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड प्रिंटाइमा आइसक्रीमा प्रोवाइड अ स्ट्रेन प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड अ स्ट्रेन एंड इट हेल्प इन द सपोर्टिंग टिश्यू इट हेल्प इन द सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्शन नाउ कंप्लेक्स कमन टिश्यू जायरम एंड फ्लोएम जायरम हेल्प्स इट्स अ कंडक्टिंग टिश्यू कंप्लेक्स कमन टिश्यू आर नोन एज Conduction tissue because it conducts the water, minerals, and food throughout the plant parts. Okay, thank you.